അനുഷ്കയെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് അവിടെയാണ് അനു അനുഷ്ക ഫാൻ കൂടിയാണ് അനുഷ്കയുടെ ബാഹുബലിയൊക്കെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രുക്മം രുക്മാമ ദേവി അങ്ങനെ ഒത്തിരി സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഡൗൺ ടു എർത്തും വളരെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഞാനും ജരാമേട്ടനും ഇതുവരെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടുകാരാണ് അയൽവക്കക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല തമാശയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അവസാനം തെലുങ്കിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ ആഴ്ചയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ സെറ്റില് സെറ്റിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു പ്രയാഗിയായിട്ട് ക്ലാഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമ്മേ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആശ ശരത്തെ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിളിച്ച് ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ ഐലൻസ് താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ബാഗ്മതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു സോ അനുഷ്ക ഷെട്ടി ഉണ്ണിമുകുന്ദനുണ്ട് സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് ഈ സിനിമ ചെയ്യാനായിരുന്നത് എഗെയിൻ തബു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ ചെയ്യാനായിരുന്നു ദൃശ്യം ഹിന്ദി ചെയ്തതും അവരായിരുന്നു തബു ചെയ്യേണ്ട റോളായിരുന്നു ഇത് എന്തോ ഡേറ്റ് ക്ലാഷോ അത് പിന്നീട് എന്നിലേക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുക എന്താണ് കാരണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നിലേക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം ഈ ഒരു കോള് വരുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയൊരു പോലീസ് കഥാപാത്രം ചെയ്യണോ എന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ട എന്നെനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി പോലീസ് കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം തമിഴിലും പാപനാശത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ ബോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മലയാളികൾക്ക് എന്നെ പാവമായിട്ടും അറിയാം ഇപ്പോൾ സുമയ കുങ്കുമോ അനുരാഗ കരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ സുമയായിട്ടും അറിയാം ഗീതായ പി എസും ആയിട്ടും അറിയാം ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തമിഴ് നമുക്കറിയില്ല തമിഴിൽ പിന്നീട് വന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു എല്ലാം കുറച്ചിങ്ങനെ ബോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണോ എന്ന് മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തെലുങ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് വിളിച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് ആണെങ്കിൽ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഡിറക്ടർ വിൽ കോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡിറക്ടർ വന്നു കൊച്ചിയിൽ വന്ന് കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ പകുതി ആശ്വാസമായി അദ്ദേഹം നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കും അതാണ് എന്നിലേക്ക് ആദ്യം തോന്നിയ ഒരു മഴ പോലെ പെയ്ത ഒരു സന്തോഷം കാര്യം ഒരു തെലുങ്കും മാത്രം ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം തമിഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ ജിത്തു സാറാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ തമിഴ് നമുക്ക് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തമിഴ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ സിനിമ ഡബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു തെലുങ്ക് ഒരു ഒരു അക്ഷരം പോലും എനിക്ക് തെലുങ്കിൻ്റെ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമകൾ കാണാനും കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ അശോക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നു കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൃശ്യവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു പോലീസ് കഥാപാത്രമാണ് യൂണിഫോം അല്ല വേറൊരു എല്ലാം ഒരു ക്യാഷ്വൽ രീതിയിൽ പോകുന്നൊരു സിനിമയാണ് സോ ഈക്വൽ ടു വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ഫീമിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിമാണത് ഇവരും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അനുഷ്കയെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് അവിടെയാണ് അനു അനുഷ്ക ഫാൻ കൂടിയാണ് അനുഷ്കയുടെ ബാഹുബലിയൊക്കെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രുക്മം രുക്മാമ ദേവി അങ്ങനെ ഒത്തിരി സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഡൗൺ ടു എർത്തും വളരെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ട്രസ് ആണ് ആൻഡ് ഷീസ് നൗ ഷീസ് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് കൂടിയായതിന് ശേഷം ആ സിനിമ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു ഒന്നേകാൽ വർഷം കഴിഞ്ഞു സിനിമ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കിട്ടി വളരെ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വളരെ മലയാളത്തിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മലയാള സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയും കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്
എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു മാമാണ് എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആരാധനയോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം കണ്ടത് മാമിന് പക്ഷേ സെറ്റ് എ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് അവർ ആദ്യം തന്നെ എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവർ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് സോ വെൽക്കം ടു വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെൽക്കം ചെയ്തത് മാമാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആവണം എന്ന് വരെ മാമിനെ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയം ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ രാവിലെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഷോട്ട് എടുക്കുക രാത്രി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതുവരെ വളരെ കൂളായിട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ളൊരു കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു ഒരു വീടായിരുന്നു പഴയ മുസ്ലിം തറവാടായിരുന്നു അതിൽ പല സ്ഥലത്തും ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഞാൻ റോഷൻ പ്രയാഗ ലിയോണ മാം രഞ്ജിയേട്ടൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മുറിയിലിരുന്നാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നതും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആ മുറിയിലായിരുന്നു ഒരു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു എല്ലാവരും പല സമയത്ത് മാമിൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയും മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങും അതൊക്കെ നമുക്കൊരു അത്ഭുതത്തോടെ ഒരു കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ട് മുഴുവൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മൂവി ലാലേട്ടൻ്റെ മൂവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അവരെ കണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്ന് അത് വെറുതെയാണ് ഇവരും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അവർ വെൽ സ്റ്റഡീഡാണ് സോ രണ്ടും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നു അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് അവർ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ സോ ഇവർ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതും അത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് രണ്ടും രണ്ടും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ എന്ന സിനിമയിൽ കഥാപാത്രം എന്താണ് ഫാത്തിബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിൽ ചെയ്തത് ഒരു വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തലശ്ശേരിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുകയും എല്ലാവരിലും നന്മയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരെല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പാവം സ്ത്രീയാണ് മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മകനെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ പേരാണ് ഫാത്തിബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും തോളത്ത് കയറുന്ന ഒരു മകനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് മക്കളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അത്രയും ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് ഫാത്തിബി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരാളെന്ന് പറയുന്ന അവർ ഇക്കാക്കയാണ് രഞ്ജേടൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് അതിഥികൾ വരുന്നു അവരെയും രണ്ട് കൈകളെ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന വളരെ പാവമായിട്ടുള്ള തലശ്ശേരിക്കാരിയായിട്ടുള്ള വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മൻസൂറിൻ്റെ ഉമ്മയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു മെച്ചൂർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ചോ അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല അതായത് ഞാനൊരു അമ്മയല്ലേ ഞാൻ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് സോ ഐ നോ വാട്ട് ഇസ് എ മദർ ഈവൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു മക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതെ 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 ഞാൻ അവരെ മക്കളെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി മക്കളെ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ ഐ യൂസ് ടു കോൾ ദം അവരെയും കൂടെ മക്കളെ എന്നാണ് വിളിക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മുഴുവൻ സോ എൻ്റെ മൂവി കഴിയുന്നവരെയും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൻസൂറിൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല കാരണം
അവിടെ അവർ അവർ സംസാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ അറബിക്കാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഭാഷയും ഫാത്തിബി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും വ്യത്യാസമാണ് ഫാത്തിബി സംസാരിക്കുന്ന തന്നെ കൊളോക്കിൽ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർ സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പം ചായ പീത്തിട്ട ചായ കുടിക്കട്ടെ ചായ പീത്തിട്ട അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇക്കാക്ക എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്യൂണുള്ള ഒരു വളരെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് കാണുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ സ്ത്രീകളെ പോലെ തലശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരു നാടൻ സ്ത്രീയാണ് അവർ ഒരു കൊഞ്ചലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉമ്മയാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടുനോക്കൂ ഒരു പാവം സ്ത്രീയാണ് പാവം ഉമ്മ കൊഞ്ചലുണ്ട് പരിഭവമുണ്ട് പിണക്കമുണ്ട് എന്നാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ആസ് എ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളോടെല്ലാം എനിക്കൊരു സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സിസിലിയോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു നമ്മളുടെ പാവാടയിലെ സിസിലിയോട് അനുരാഗ കരിക്കൻ വെള്ളത്തിലെ സുമയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈവൻ ഗീത ഐ പി എസിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫാത്തിബിയോട് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് പി ടി സാർ പി ടി സാറ് എന്നോട് ഈ കഥ പറയാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു സംവിധായകനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആശ ഈ കഥാപാത്രം ശരിക്ക് ഗൗതമി മാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗൗതമി ചെയ്യേണ്ട കഥാപാത്രമാണ് അവർക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ തോന്നിയത് ആശയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥയൊന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ എന്നാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഫോണിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചു അന്ന് ഞാനൊരു പെർഫോമൻസിനോട് റിഹേഴ്സൽ നോക്കുന്ന സമയത്തിന് നാട്ടിൽ വന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നി വളരെയധികം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നി ഫാത്തിബിയോട് പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എനിക്കൊരു മോഹം അപ്പം എനിക്ക് ഡേറ്റൊക്കെ കുറേ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാറ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫ്രീഡം തരുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള എന്നാൽ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് ഫാത്തിബിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അധ്യാപകരാണ് മമ്മൂക്കിയും ഞാനും അധ്യാപകരാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ ഉള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഇത് എന്താ പറയുക സൗത്തും നോർത്തും പോലത്തെ രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ് വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവർ വളരെ സാധാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉമ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ ഗ്ലീസ് വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂറിൽ മൻസൂറായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരമായ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫിൽം മേക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ ഞാൻ ആനന്ദം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ആ ഒരു കറക്റ്റ് ചോയ്സ് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഉടനെ തന്നെ ചാടി കയറി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമും സീനിയർ കോ ആക്ടേഴ്സും ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഈ പടം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ചാറെണ്ണത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിൽം മേക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മൻസൂർ ആശ ശരത്താണ് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മൻസൂറിൻ്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഷ് ചേച്ചി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും പ്രയാഗയും പിന്നെ സരീണ വഹാബ് വന്നു പിന്നെ ആഷ് ചേച്ചി ജോയിൻ ചെയ്തു ആഷ് ചേച്ചി ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ സെറ്റിൽ സെറ്റിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കുറച്ച് കൂടുതൽ തമാശകളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ചിരിക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മെങ്കിൾ ചെയ്യും ആഷ് ചേച്ചി എല്ലാവരുമായിട്ടും എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആഷ് ചേച്ചിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ ഒരു സീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടി ഉണ
കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കല പോലുമാണ് അവർ രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൻസൂറിന് മൻസൂറിനെ പറ്റി എനിക്ക് എനിക്ക് മൻസൂറിന് വേണ്ടി വരുത്തേണ്ടി വന്ന ചേഞ്ചസ് ബേസിക്കലി പുറത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ലുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാറ്റണമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിരുന്നു കാരണം കോളേജിൽ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കുറച്ച് കാലം വീട്ടിൽ ഉമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫാമിലിയും അല്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈ ഫിൽം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശരീരം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പുഷ്പിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തു മുടി വെട്ടി താടി കുറച്ചുകൂടെ ഗൗതമിൻ്റെ താടി ഇപ്പോൾ താടി വന്നു തുടങ്ങിയൊരു പയ്യൻ ആ താടി അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു മൻസൂർ താടി ഉണ്ട് എന്നറിയാവുന്ന ഒരു യുവാവാണ് അവനുള്ള താടി അവൻ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരാളാണ് അവൻ താടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് അതായിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗതമിനെക്കാളും വളരെയധികം മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മൻസൂർ അവൻ്റെ തോട്ടിലും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലും ആ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എല്ലാ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പക്വതമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ്റെ അമ്മ ഒരു സിംഗിൾ മദറാണ് വിടുവാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനില്ലാതെ വളരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളൊരു പയ്യനാണ് കോളേജിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലും പൊളിറ്റിക്കലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സിൽ വളരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാ രീതിയിലും എന്നെക്കാട്ടിലും വളരെയധികം മെച്യൂരിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു മൻസൂറിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൻസൂറിന് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിലേഷൻഷിപ്സും മൻസൂറിന് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്സും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോണപ്പ് ആണ് ഒരു കൊച്ച് ചെറുക്കൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല മൻസൂറിനുള്ളത് പ്രേമനിരാശ മാത്രമല്ല മൻസൂറിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ലെവലിൽ അവനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അഗെയിൻ അതിൽ ലിയോണ ചെയ്യുന്ന സൗമ്യ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ പ്രയാഗ ചെയ്യുന്ന മുംതാസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ടുള്ള മൻസൂറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പോലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മൻസൂറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉള്ള കൂട്ടുകാരിയാണ് ലിയോണ മുംതാസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ പ്രയാഗ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മൻസൂറിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന് ഇടിച്ചു തള്ളി കയറിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ മുംതാസിനോട് ആദ്യം മൻസൂറിന് മുംതാസ് മുംതാസിൻ്റെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ല മൂവി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഉണ്ടാവുന്നത് വിശ്വാസപൂർവ്വ മൻസൂർ എന്താണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ മൻസൂറിൻ്റെ കഥയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മൂവി എന്നാണ് പി ടി സാർ അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പി ടി സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 യൂഷ്വൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പി ടി സാറിൻ്റെ പടം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് വിശ്വാസപൂർവ്വം മൻസൂർ ഇതുവരെ ന്യൂ ജെൻ ഡയറക്ടർസിനൊപ്പമാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പി ടി സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു പി ടി സാറായാലും എം ജെ സാറായാലും ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റോഷൻ പ്രയാഗ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ഒരു സിനിമ രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ സംസാരവും അവരായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പി ടി സാർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റോടെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാർ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ശരിയാവണുണ്ടോ സാറിനിതാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺ
ऐटन एक रुक साक्षात वाला ना अपन ऐटन डे आरु पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस साउमिया ले वाला रिया देखा ना अपन साउमिया कॉलेज ले पढ़ी क्यों बो मंसूर ने वोड़े पार्टी प्रवर्तन हम अदिन डे परिवारी वालों कंडा है ना अपन इन दो रुक तंडे डोम कारिंग वालों के इंड जरीना वहाँ जरीना मैम इन तो स्वीटा � Tapi cute itu lalu actor sebenarnya indah villa. Bayangkan ada samsaru, ada kalian ciri. Pada ini ada cerita kore character sum kore part lalu ke kan ciri. Mana tu tamasha baru. Pandan jangan ingin ia cerita. Nah kore sharing ada experiences ingin ia pernah ciri. Bayangkan sweet ana. Angin terus villa itu actor sangat. Nama kita side lirik ini dua nulai. Bayangkan. Nama kita tu bayangkan ada samsaru ikan lalu character. Mansur ini pair itu ano. Mansur ini pair itu baru yang betul. Mansur ini lalu Cerupan tu 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 lori berharan. Manzur na kali kute gaya ni ana. Pasti ceri lori pranaya mindon cuci. Ceri dah itu lori pranaya anda. Praya kita clash itu baru ambil le. Nya pernah ni le. Saumi itu logam itu lori ceri dah ana. Abu saumi yang cindi kena tu Manzur na Manzur ni dah vite lagi pudir ralu anda ni saumi kena tu saumi ni ikum. Abahre efekti ni ala guru saumi ni ikum first efekti. Angan tu lori character ana. Ceri kute tu ke lori character. Apo awal lori clash itu lori pasti Nokan yang mumtaz ini orang saumi ke anginnya beliye, perbincangan lu nuh illa. Paksa, ini setanu mudikun undo, undur samshim, edki saumi ke tuono. Asha syaratnya kurc. Asha je sih, nuarnya, ini dua karakter si Zarina memu Asha je sih, ane, nama de sinema le. Itu, banyak orang cutie sendiri yang lalu lihat orang lain. Atren cute, atren sweet ya. Nampak orang kurang tenye kalicin ciri cium, dance ciri cium. Yang lalu orang short gaya ni, yang lalu kurang room. Dah berada ni, yang lalu semua orang. Yan Roshan, Prayaga, Zarina, Mam, Ashish, yang lalu semua orang room lalu ada. Ah room ini itu ni, yang kita kati kuda tu orang orang ini, asyik cerita tamasha orang orang, asyik cerita pada kata orang orang itu orang tamasha orang. Itu ke, banyak orang itu, yang lalu. Asa itu ni, yang kita itu yang kurang dalam senyuman dan itu lah koreksi dan demikian lah. Adilnya itu yang kurang dalam panggung hari itu lah itu asyik je ni, asyik je. Atterim, nama kita lari satu, yang kita tiga beri makhluk pola makhluk aneh yang kita ini lori di kian apa permara. Preksegera. Preksegera itu, ingat apa pernah dorang dengan ini kerja karya. Yang anda mana jiwa itu telah abin ikut mana polim, bijari kyo, sopnya gana kyo polim cia tu rala iran. Orde tamasha kaya ana ceri ke, orde television perempuan ini abin ikut. Kacchu samayam ind, kacchu episode gal matra malu, why not? Orde resa malle, ini orde ideal matra abin ikut ana orde vacation skalan gal nokla ideal. Pasi ini pinir ada orde orde career ay. Ipinnya ni rikyah anu mukke, orang bahagian terenda dengan dulu, value orang syakti anu baraya nada, periksa gerana, pinnya anda kudung bau. Kathah batera tene, kathah batera mai kanan na, adine ulah sense level anu nama malayali periksa ger. Adat paraya di rikyah anu sadi ke illa, alengi lene poli ulah orang biitam mekke, orang nartagi ke, alengi orang madhya bias ke kira dua pan guiti ulah amme ke, sinema il tu dera anu, kathah batera ngal cewa anu, celang ke gatip purum wedi le tu anu mula orang thayriam, nengal ana terenda. Thanks to you all. Ini tu bahasa yang paling penting. Malayali ana, Malayali artist ana, anda para imbol kita nara respect. Oh, ninggal da sinema gal ana itu powerful kata bahasa orang ada para inna. Aau yu respect kita nade, terus ada Malayali sinema ini tu boleh tu guna ana.